Thank மாட்டாடுத்து கத்திருவை சமத்திரால் நுன்சி காங்கரஸ் BJP SC வர்க்கிக்கிற்கிற்கிற்கு செய்குண்டக அலசின் சேசையானி சந்தரப்பங்க வரு ஆந்தர்பதேசிலோ மாதிதண்டர் முத்திமம் தாதாப்பு இரவைத்தும் இது சமத்திரால நவராத்னால்லோ பாகங்க பேதல் அந்தரிக்கி இல்லப்பதக்கம்லோ ஒருக்கல் மண்டல கேந்திரன்லோ ஏற்பாட் अनंतरम मुख्यमंत्रे कारेक्रमानी प्रत्यक्ष प्रसारं द्वारा जिल्ला अधिकार्नु प्रजा प्रतिर्निदुलु विक्षिन्चारु कानि नाको ये प्रभुत्वा हायामुले दालेरु जगनन्न उच्छिन तरवाता नाको प्लाट इच्छिनारु इच्छी इल्ल रोड सौकर्यम गुडा इज नवरत्नालु पेदरंदर की इल्लू लो बागंगा जेनन कल्लो सलमी वड़ं जर्गिंदी दान्तो बागंगा इल्लू सलमी चिन वेंटने इल्लू सांक्षन जेड़ं जर्गिंदी इल्लू स्टार्ट जेयक मोंदे इकड़ा नीट सौकर्यम कल्गिचर मुख्यमंत्री गारु चपनट्टू इकड़े मल्ले गारु चपनट्टू इकड़े ये वो का पैदा वारे कोड़ा रहा तो ने वाले की इंटेस तलंगानी दांतो पाटू अच्छे इल्लू गानी उंडा कुंडा उंडा कुड़ दाने उद्देशन तो मल्ले गारे इंदा कड़िया रेवरे वर के तो इंटेस इंटेस सैंक्शन लुमिस्से पैने ये वालंदर விட்டாமுமானி அக்கட இரவையிரண்டு லக்ஷர இல்ல நிருமானாரிக்கு கூட சிரிகாரன் சுட்டுடன் ஜரிகிந்தி வேகங்க கூட இல்லு கூட இப்ப்பேகனான் காலிலி இவார வச்தாவனை ராஷ்ட வாக்கல்ல இனாடு ராஷ்ட முக்கமந்திரி ஜகன் மோனிடையாரு வக்கடை சாரி 
राष्ट्र पेद प्रजा कूड़ा इन स्थला इन घनता राष्ट्र मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी गार दी तो पेद प्रजा संबंधी मेरंदर इंग्ली मीडिय स्कूल चलवे मन को दी ए इबाई राष्ट्र अक् चल वाल पिलू खचिता इंग्ली मीडिय चलवने उदेश मन को गवर्नमेंट स्कूलों इंग्ली मीडिय घनता राष्ट्र मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी गार दा तो प्रति पिल स्कूल को पंपने उदेश अम्मी बी मिम्मल पिलू स्कूल पंपा की एर्पट्ठे जी दा तो पिल चल चलवाना जगन विद्या दीवन जगन वस दीवन यह डबूल घनता राष्ट्र मुख्यमंत्री जगन दा तो आरोग्यश्री कास्पिटल मन की इंत मुंटे जब जब आरोग्यश्री कूड़ा रूपये कटा अवसर लेकिन वैद्य सौकर्य राष्ट्रीय विधा मन रोज स्कूल तैयार जरूरी अदे विधा हास्पल मन ओर हास्पल चूस मन को मत कम्यूनिटी हेल्थ हास्पल्ल डाक्टर तो सह मन मैं फेसीलिटी इन ओर हास्पल्ल मन अभी एर्पट अंदे मिम्मल अंदर को मन उत्सव कोसम पे राष्ट्र मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी गार मन अंदर तोड़ उ सभा मुख्य विज्ञप्ति चुस् दा तो मन ओर मंडला संबंधी वरकू मन प्रति ऊर्जू मन एक्सर अंटे अन को इन स्थला इच्छा मन को रेवेन्यू अधिकार जिला कलेक्टर के अतन सभा मुख्य ना उदयपूर्वक कृतज्ञता ओर संबंधी वरकू मन निजम पेदवारी अंदर खचिता पटा इवा अवसर उपे मन कलेक्टर गो माते गड़प गड़प दिवत मैडम मैं खचिता अगर पटा इवाले मत कलेक्टर एट आलोचन लेकिन एमडे मन ओर तहसीलदार चपी ओर मंडला संबंधी एवरते रूर भूमि मन को इंडस्ट्री एवरेवर की अंदर पटा इमन घनता मैं कलेक्टर गारे सभा मुख्य कलेक्टर गार उदयपूर्वक कृतज्ञ अंत प्रति पेदवारी मन रोज इवाल उद्देश्य मन राष्ट्र प्रभुत्व उद्देश्य मन कल कर्नूल नगर में इवे मूडव वार्ड श्रीराम नगर सीपीएम पार्टी इंटर कार्यक्रम चपटी सीपीएम वार्ड कमी आध्र्यन जगह कार्यक्रम में प्रजा समस्या अड़ी सीपीएम नायक वार्डनेजी कालव मुरी नीति तो निपि दुर्गंध वासन तो दोमल को पंदू नि माराया दीन वाल प्रजु मलेरिया डेंग्यू वैरल फीवर् वा ज्वर तो प्रजु बाधपड़ी सीपीएम नायक दृष्टि की तचार श्रीराम मूडो वार्ड नागट द्रीराम देवालय दर निवासी सीपीएम तरफ माटा मैं गवर्नमेंट यानी मिगता चुन तरवा पन्न मटक भारी पे निवस वस्तु रेट पे एपड़ू लेने विधा टमाट पड़ वंद रूपये का इद्त क्लीन मटक चेक कालव चूँ बारी कले बरल दाटने पड़ना प्लास्टिक बाटिल अवी रात्र दोमल को उड़को चुट चुटम प्रजु पि चुने पिल डेंगू मलेरिया इट रोग वस्तूनाई का प्रभुत् मटक चीम कुटन लेवर पे गवर्नमेंट नड़ते चाल डबूल वस्ते चाल पन इंट पन पेटा एवर पे चचना बाधा लेकिन दयचे प्रजु इवी बलोची मं निर्णय दी गवर्नमेंट की इलादो विधा तेजे वाल तो मन पन पन चुवास बाध्यता मन मीन मुनपाल कमीशनर का तरह कॉर्पोरेटर का स्पंदी एमएलए गार स्पंदी एप्क क्लीन चेसी जनल आरोग्यवंत मे को डिमेंड मैं सीपीएम पार्टी तरफ इन मूडो वार्ड श्रीराम नगर सीपीएम पार्टी इंटी सीपीएम कार्यक्रम निर्वहिस्टी अंदर भाग में नाक दर चूस्ते मत कालव सर्किल अंत चो नि बाटिल मरी पेटल अभी निनाई बाटी कॉर्पोरेटर का तरह सचिवालय सिबंदी यानी इंत दुर्मार्ग अंत बुरी पेरक मर पेरकना दी 
క్లీన్ చేయడంలో వాళ్ళు శ్రద్ధ పెట్టడం లేదు దీన్ని సిపిఎం పార్టీగా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఎందుకంటే వార్డులో చాలామందికి కూడా విష జ్వరాలు ప్రబలుతున్నాయి డెంగ్యూ మలేరియా మరి వైరల్ ఫీవర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు వార్డులో చాలా తీవ్రంగా జ్వరాలతో ప్రజలు బాధపడుతున్నారు ఈరోజు ఏ ఇంట్లో చూసినా ఒకరు ఇద్దరు ఈ రకంగా పేషెంట్లు ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా మరి హెల్త్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తున్నాడో అర్థం కావడం లేదు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు వార్డులో ఇంత దుమార్గంగా శానిటేషన్ ఉంటే మరి పట్టించుకోకుండా అధికారులు ఏ రకంగా మరి చూస్తున్నారు మరి మొత్తం చూస్తే మేము వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం మొత్తం వార్డు అన్నీ కూడా సత్యశ్యామలం చేస్తున్నాము స్వచ్ఛ భారత్ అని అంటున్నారు మరి కార్పొరేషన్కు రెండో బహుమతి వచ్చింది రాష్ట్రంలో అని చెప్తున్నారు కానీ ఎక్కడ ఎక్కడ చెత్త అక్కడే ఉంటుంది ఎక్కడ కావలో శుభ్రం చేయకుండా ఈరోజు పురుగులు విపరీతమైన దోమలు ఇవన్నీ కూడా పెరిగి ఉన్నాయి మరి దీని కారణంగా ఈ పందులు ఇవన్నీ కూడా అక్కడే సైర విహారం చేస్తున్నాయి దీని కారణంగా మరి కాలనీలో అందరికి కూడా ఈరోజు జబ్బులు వచ్చి జ్వరాలతో బాధపడుతున్నారు కాబట్టి హెల్త్ ఆఫీసరు తక్షణంగా ఎమర్జెన్సీగా మరి అన్ని వార్డుల్లో కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించి అదనపు కార్మికులను తీసుకొని మరి అన్ని వార్డులు కూడా క్లీనింగ్ కాలువలు అవన్నీ శుభ్రం చేసి చెత్తను అవన్నీ కూడా తొలగించాలని సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రజలు చాలా అనారోగ్యాలకు గురై చనిపోతున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా హెల్త్ ఆఫీసర్ కానీ కమిషనర్ కానీ మరి కార్పొరేటర్ కానీ వీరంతా స్పందించి వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలి లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున సిపిఎం పార్టీ ఉద్యమాన్ని చేపట్టడానికి సిద్ధమవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నా నా పేరు నర్సింహులు సిపిఎం పార్టీ నగర కార్యదర్శి ముఖ్యమంత్రి అధికార సభలో ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి పథకాల గురించి మాట్లాడాలి గాని వ్యక్తిగత దూషణలు చేయడం సరికాదని ఆయన అన్నారు తొంభై శాతం హామీలు నెరవేర్చామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్ని గృహాలు నిర్మించారో చెప్పాలని వాళ్ళు డిమాండ్ చేశారు ఈ రోజు రాజకీయాలు చాలా హుందా ఉండాలి తొంభై శాతం కంప్లీట్ చేయడం మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఏం కంప్లీట్ దుబ్బాషలు రావడం తప్ప మీరు చేసింది ఏమో జనసేన పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది అయ్యా నువ్వు చేయని విషయాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం నువ్వు జనసేన మీద మాట్లాడే ప్రతి మాట నీ ఓటు మీకు ఒక మెట్ట అయితుంది గుర్తించుకో పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మీరు చేసే ప్రతి వ్యక్తిగత దానికి సంబంధించిన విషయాలు ఏంటని కాకుండా కేవలం ప్రతిపక్షాలను దుమ్మెత్తు పోస్తూ ప్రతిపక్షాల మీద ఏమైనా మాటలను మాట్లాడుకుంటూ దిగజారిపోయిన విధంగా నిన్న కార్యక్రమం అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు చెప్తున్నావు మేము తొంభై ఎనిమిది శాతం హామీలు నెరవేర్చామని నువ్వు నెరవేర్చిన హామీల గురించి చెప్పుకునే సత్తా నీకు లేదు కార్యక్రమంలో ఎందుకంటే అన్ని సగం సగం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నావు నువ్వు కార్యక్రమం చేసాము అన్నట్లు చేస్తున్నావు తప్ప ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా ఎక్కడ చేసిన దాఖలాలు లేవు నువ్వు నిన్న సపోజ్ నిన్న జగనన్న గృహాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం నువ్వేం చెప్పావు రాష్ట్రంలో ముప్పై లక్షల ఇళ్ళు నిర్మిస్తామని చెప్పావు కానీ నిన్న ఏం చెప్తున్నారు ఏడు లక్షల గృహాలు మాత్రమే నిర్మించామని చెప్తున్నారు అది కూడా కేవలం కల్పితాలు కట్టుకథలు ఈరోజు మా కర్నూలులో చూస్తే మీరు ఎవరన్నా కానీ అధికార పార్టీకి చెందిన వాళ్ళని కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఈరోజు కర్నూలులో ఇరవై వేల సుమారు ఇరవై వేల ప్లాట్లు ఇచ్చినారు ఇక్కడ ఒక్క చోటన్న కనీసం బేస్మెంట్ లెవెల్కి ఈ జగనన్న కాలనీ నిర్మాణం అయిందా మేము అడుగుతున్నాం పారాయాత్ర మీకు ఏం ప్రశ్నించినారు అయ్యా మూడు రాజధానులు అంటున్నావు ఆ రోజు అమరావతి రాజధాని ఒకటే చాలా ఆ రోజు చెప్పావు ఇప్పుడు మూడు రాజధానులని మూడు ముక్కలు ఆటాడుతున్నావు రాష్ట్రాన్ని విభజించినాం ఈ రోజు మన రాష్ట్రానికి రాజధాని అని ప్రసిద్ధి తెచ్చావు అని చెప్పాడు అది నిజమా కాదా జాబ్ క్యాలెండర్ అన్నావు జనవరి ఒకటో తేదీకి జాబ్ క్యాలెండర్ ను మసి మసి మూసేవడానికి రెండున్నర లక్షకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెప్తున్నావు ఏపీఎస్ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలోని విలీనం చేసుకుంటూ ఆ సంస్థ ఉద్యోగులను కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఇచ్చినట్టు చెప్పుకోవడానికి మీకు సిగ్గు లేదా అని ప్రశ్నిస్తున్నాను అలాగే కరెంటు ఛార్జీలు ఈ ప్రభుత్వంలో ఎనిమిది సార్లు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచారు ఆ విషయం నీకు ఏమన్నా తెలుస్తున్నా అలాగే బస్సు ఛార్జీలు సుమారు ఎనిమిది సార్లు పెంచారు న్యాయ రాజధాని ఇచ్చామంటూ కర్నూలులో పాలాభిషేకాలు కులాభిషేకాలు చేపించుకున్నావు నువ్వు ఈ రోజు వరకు కర్నూలుకి ఏం చేశామని జనసేన పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది అలాగే ఈరోజు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు లేవు ఎవరన్నా నోరెప్పి ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసులు బలాయిస్తూ భయభ్రాంతులు గురిచేస్తూ ఒక రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రిని సైతం మీరు మాట్లాడకుండా అరెస్ట్ చేసే 
పరిస్థితికి ఈరోజు తీసుకొచ్చారంటే రాష్ట్రము ఎక్కడుందో మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి ఈరోజు మేము చెప్తున్నాం రాష్ట్రంలో అత్యంత ఆదాయం ఉన్నది ఏదన్నా ఉంది అంటే అది కేవలం లిక్కర్ ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం ప్రశ్నించారు మీకు మీరు అధికారం లేక వచ్చే ముందు ఏం మాట్లాడారు మద్యపానాన్ని నిషేధిస్తాను నిషేధించినాక నెక్స్ట్ టైం మీకు ఓటు అడుగుతాను నీకు ఓటు హక్కే నైతిక బాధ్యత లేదని చెప్పిన పని మిమ్మల్ని సవాల్ చేస్తుంది నువ్వు చెప్పావా లేదా ఆర్యవైశ్య మహాసభ విలువలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నందుకు ఆర్యవైశ్య మహాసభ నుంచి అధ్యక్షులు ద్వారకానంద్ గుబ్బా చంద్రశేఖర్లను మహాసభ నుంచి బహిష్కరిస్తున్నామని ఆర్యవైశ్య మహాసభ మాజీ అధ్యక్షులు జయంతి వెంకటేశ్వర్లు కర్నూలులో తెలిపారు వారు ఆర్యవైశ్య నిధులను ఆస్తులను దుర్వినియోగం చేశారని వారు వాడుకున్న నిధులను మహాసభకు తిరిగి అప్పగించాలని కర్నూలులో వారు డిమాండ్ చేశారు మహాసభ యొక్క విలువల్ని దిగజార్చినటువంటి ముక్కాల ద్వారకానాథ్ గారు మాజీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి ముక్కాల ద్వారకానాథ్ గారిని మేము మహాసభ నుంచి తొమ్మిది పది నాడే సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది మరియు దీన్ని పెద్దగాని పెద్ద మనిషి అతనికి తోడుగా ఉన్నటువంటి గుబ్బా చంద్రశేఖరు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆర్యవైశ్య మహాసభని ఆర్య ఆర్యవైశ్య యొక్క విలువల్ని దిగజార్చుతున్నారు వీళ్ళు ఒక డ్రింకర్స్గా ఉండి ఒక చైనీస్ స్మోకర్గా ఉండి మరి అనేక అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరిపేటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు మా యొక్క కన్యకా పరమేశ్వరి టెంపుల్లు కన్యకా పరమేశ్వరి కళ్యాణ మండపాల్లో మీటింగ్ పెట్టి ఆ మీటింగ్లు పెట్టు ఆర్యవేశ్యుల యొక్క విలువల్ని చాలా దిగజారుస్తున్నారు కాబట్టి ఇటువంటి వ్యక్తుల్ని మేము దగ్గర రానీయకుండా పంపాలని వెల వెలకొట్టాలని చెప్పిన ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ప్రెస్ మీడియా ముందుకు రావడం జరిగింది ఎందుకంటే వీళ్ళు మహాసభలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది కోట్ల రూపాయలు కూడా దోచేయడం జరిగింది తర్వాత అలాగే మహాసభ యొక్క బిల్డింగ్ని అమ్మకానికి కూడా పెట్టడం జరిగింది మరియు అలాగే మహాసభలో ఉన్నటువంటి నూతన బిల్డింగ్ని కూడా అక్కడ విజయవాడలో ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ని కూడా పగలగొట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్ మా యొక్క డిమాండ్ ఏమంటే వీళ్ళని ముఖ్యంగా ఆర్యవేశ మహాసభ నుంచి మేము వెలగొట్టడం జరిగింది అయినా కానీ మహాసభలో యొక్క ఆస్తులని వీళ్ళు తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఆ ఆస్తులు మాకు రావాలని చెప్పని మేము డిమాండ్గా మేము అడుగుతున్నాం ముఖ్యంగా చిరకాల అంటే ఎప్పటి నుంచో పైసా పైసా కూడ కూడబెట్టినటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా వీళ్ళు వృధా చేయడం జరిగింది వీళ్ళు ఎక్కడ పెట్టారనేది కూడా మాకు కావాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా దాన్ని అడుగుతున్నాం పేద ఆర్యవైశ్యులకు ఎన్నడైనా కానీ వీళ్ళు ఒక మంచి కార్యక్రమం కానీ ఒక ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం చేసినటువంటి బాపత్తు లేదు కరోనాలో ఎంతో మంది ఆర్యవైశ్యులు కోల్పోతే ఏ ఒక్క ఆర్యవైశ్యుని కూడా ప్రభుత్వ పరంగా ఈ హెల్పింగ్ చేయడం జరగడం లేదు మరి ఈనాడు కూడా మళ్ళీ మేము తిరిగి అడుగుతున్నాం ఆర్యవేశ కార్పొరేషన్గా మేము పోరాటం చేసి సాధించినటువంటి ఆర్యవేశ కార్పొరేషన్ కూడా మూలన పెట్టడం మరి ప్రభుత్వ పరంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మేము ఇస్తాం నిధులు ఇతర కులాలకు ఇస్తుంటే మరి ఇతను నోరు మూసుకొని కూర్చోవడం ఎంతవరకు సమాజం అని చెప్పని అడుగుతున్నాం ఇతని యొక్క పదవులు కూడా రెండు పోవడం జరిగింది ఆర్యవేశ్యుల గురించి చెడు అభిప్రాయం మాట్లాడితే ముక్కల ద్వారకానాథ్ గారికి మేము సరైనటువంటి నాలుక కోసి అతనికి కులం నుంచే బయట పెట్టేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పని మా యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏమంటే తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడిని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో అక్రమంగా అరెస్టు చేసి నెల రోజులు కావస్తున్నా నేటికి విడుదల చేయడం లేదని దాన్ని నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా ఈ నెల పదహైదవ తేదీన అఖిలపక్ష నాయకులతో కలిసి భారీ ఎత్తున నిరసన ర్యాలీ చేపడుతున్నామని ఈ ర్యాలీ కర్నూలు నగరంలోని ఎస్టీబీసీ కళాశాల నుంచి ప్రారంభమై మరియు రాజవిహార్ ప్రాంతాల్లో నిరసన ర్యాలీ కొనసాగుతూ కలెక్టర్ కూడలిలో ఉన్న గాంధీ విగ్రహం ముందు వరకు సాగుతుందని అనంతరం నిరసన వ్యక్తం చేస్తామని కర్నూలులో టీడీపీ నాయకులు తెలిపారు వారి ఆరోగ్యము దాదాపుగా ఒక వారం పది రోజుల నుంచి కూడా నాకు ఆరోగ్యం సరిగా లేదు అలర్జీ వస్తా ఉంది ఎందుకంటే ఈ వాటర్ కంటాంటేట్ వాటర్ కూడా స్నానం చేయడం జరుగుతా ఉంది ఆ స్నానం ఆ వాటర్ వాడడం వల్ల నీళ్లు వాడడం వల్ల దగ్గులు రావడం మనిషికి కూడా ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడం వల్ల నాకు చెప్పినప్పటికీ ఈ రోజు తీవ్రమైంది నాకు వ్యాధి అని చెప్పినప్పుడు మాత్రం నేను డాక్టర్ నన్ను పిలిపించి జరగడం జరిగింది ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఈ యొక్క ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు ఒకటి అడుగుతున్నాం రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు ఈ రోజు ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి గుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పాయిగా మా ముఖ్యమాజీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి 
ఈ రోజు ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోతే కనీసం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి కానీ అక్కడ ఇంకా ఏదైనా హాస్పిటల్ కూడా పారిపించమని చెప్పి వెళ్తే రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం పెడచోట పెడతా ఉంది నిన్న వెళ్ళిన డాక్టర్ కూడా చూసిన తర్వాత చెప్పడం ఏంటంటే దాదాపుగా ఐదు కిలోల బరువు తగ్గినాడు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా అందోళనగా ఉంది ఇదే విధంగా వెయిట్ తగ్గితే ఆయన ఎక్కడికైనా కానీ కూడా ఇంకా బలం ఇబ్బంది కూడా పడుతుంది కాబట్టి ఏది ఏమైనా మేము ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు పరాన్నంత ఆటలు ఆడుకునే వారికి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని వదిలి పెట్టము ఏదైనా జరిగితే ఈ రోజు పార్టీ బాధ్యత తీసుకో వైఎస్ఆర్ పార్టీ బాధ్యత తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు రేపు మళ్ళీ కోర్టు కూడా వెళ్తా ఉన్నాం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల మాకు అనుమతించండి గతంలో ఎంతో మంది ముద్దాయరకు చాలా మందికి కూడా ప్రభుత్వాలు కానీ అప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రభుత్వాలు ఈ యొక్క ఏదైనా ఆరోగ్యం బాగా వెళ్తే పెద్ద పెద్ద ముద్దాయిల హత్య కేసులలో ఉండే వాళ్ళని కూడా ఆ రోజు ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లారు ఈ రోజు ఆయన డెబ్బై నాలుగేళ్ల వయస్సు ఆరోగ్యం బాగలేదని కూడా చెప్తా ఉన్నారు నిన్నటికి నిన్న కూడా ఆ వ్యాధి తగ్గాలని చెప్పి స్టెరాయిడ్స్ కూడా ఇస్తా ఉన్నారు ఆ స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా ఇంకా తీవ్రం అవ్వాలి ఏదైనా ఆరోగ్యానికి ఎంతటి కానీ అదే హార్ట్ కూడా ఎఫెక్ట్ ఉండే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందుకే మేమందరం కూడా ఒకటే ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం ఏదైనా కానీ ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మేమందరం కూడా శాంతియుతంగా పోరాటం చేయమని చెప్తున్నటువంటి మా నాయకుడికి ఆరోగ్యం దగ్గర దిగి ఈ యొక్క స్టెరాయిడ్స్ వల్ల కూడా ఏదైనా కూడా ప్రాణహాని ఉంది డాక్టర్ల చేత వారికి సంబంధించిన డాక్టర్ల చేత ఏదైనా ప్రాణహాని తల పెట్టాలని కూడా వారి వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఆలోచన చేస్తున్నట్టు మాకు అనుమానాలు వస్తున్నాయి మా అనుమానాలు కరెక్ట్ కాదు అని తెలియజేయాలంటే ఈ రోజు ప్రభుత్వం వారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వెంటనే జైలు నుంచి తీసుకెళ్లి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఎందుకంటే ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారి అక్రమ అరెస్టు ఒక నియంతృత్వ పాలనలో ఒక నియంత ఆదేశాల మేరకు చేసినటువంటిది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సర్వత్రా దేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అందులో భాగంగా తెలుగు వాడు ఎక్కడున్నా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇతర రాష్ట్రాలు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నా కూడా ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్న విషయం నేను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఈరోజు కర్నూలు ఉభయ జిల్లాలు కర్నూలు నంద్యాల రెండు జిల్లాల నియోజక జిల్లాల నాయకులు అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జులు ఈ రెండు జిల్లాల అధ్యక్షులు ఒక అధ్యక్షుడు వేరే పార్టీ పని మీద కర్నూలు అధ్యక్షుడు పార్టీ పని మీద బయటకు వెళ్ళాడు కాబట్టి నంద్యాల అధ్యక్షుడు మరి అదేవిధంగా ఇతర మాజీ మంత్రులు మాజీ శాసనసభ్యులు ఇతర నాయకులు అందరూ కూడా రాష్ట్ర కమిటీ అందరూ కూడా కూర్చొని ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులతో కూడా ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఒకనాటి ఉమ్మడి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అనేటువంటి కర్నూలు నగరంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పి అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఈరోజు సమావేశ చేశాం మేము పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా పార్టీ తరఫున పార్టీ అధ్యక్షులు పోయి ఆదివారం రోజు మూడు గంటలకు మా పర్మిషన్ ఇవ్వండి మేము శాంతియుతంగా గాంధేయ మార్గంలో సత్యాగ్రహం ద్వారా సత్యం అనేటువంటి సత్యాగ్రహం అహింస మార్గంలో ముందుకు పోతాం మీరు అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పి రాజమౌలికంగా జిల్లా పోలీస్ అధికారులకు ఈరోజు అభ్యర్థిస్తారు మరి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా మేము ప్రశాంతంగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి భారత రాజ్యాంగం కల్పించినట్టు హక్కుగా భావిస్తున్నాం అందులో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా నేతను కారాగారంలో ఉంచినప్పుడు ప్రజల్లో నిరసన వ్యక్తమవుతున్నప్పుడు ప్రజాశక్తి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సిబ్బందికి విలేకరులకు ఆటల పోటీలను నిర్వహించారు ఈ పోటీలను ప్రముఖ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ శంకర్ శర్మ సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి గౌస్ దేశాయ్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఆటలు మనుషుల మధ్య స్ఫూర్తిని ఐక్యతను నింపుతాయని వారు తెలిపారు ప్రజాశక్తి తరఫున సాగుతాం పలుకుతున్నాం ఇప్పుడు డాక్టర్ శంకర్ శర్మ గారు మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు ఇక్కడ ప్రజాశక్తి ఇరవై వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ స్థానిక లక్ష్మీ గార్డెన్స్ పక్కన ఉండే గ్రౌండ్ లో ఈ ప్రజాశక్తి వాళ్ళు అంటే ముఖ్యంగా సిపిఎం గౌస్ దేశాయ్ గారు మన చంద్రయ్య గారు మన నరసింహ ఎల్లా గౌడు ఇంకా విలేకరులు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ సంబరాలు చేసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ప్లేయర్స్ కూడా చాలా ఉత్సాహంతో ఉద్రేకంతో ఉన్నారు ఈ ముఖ్యంగా దీనికి సింబాలిక్ అంటే క్రికెట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది 
ఆల్మోస్ట్ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ నేషనల్ గేమ్ మన కంట్రీకి ఎందుకంటే సచిన్ క్రికెట్ గాడ్ అన్నారంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ సో వరల్డ్ లో ఫేమస్ క్రికెటర్స్ అంతా ఇండియా నుంచే వచ్చారు మెయిన్ గా సునీల్ గవాస్కర్ గారు అయితే సచిన్ టెండూల్కర్ అయితే విరాట్ కోహ్లీ అయితే వాళ్లలో ఉండే దేశభక్తిని కూడా మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకొకటి ఏమంటే ఇక్కడ సింబాలిక్ గా తెలిపేది ఏమంటే ఒక ప్రాంతంలో అంటే అంటే ప్రాంతీయ విద్వేషాలు కానీ మత విద్వేషాలు కానీ కుల విభేదాలు కానీ ఇటువంటి వాటన్నిటికీ అబౌవ్ ఉండేది ఏదంటే స్పోర్ట్స్ సో స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ను ఏ కంట్రీ అయితే బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుందో ఆ కంట్రీలో ఈ రిలీజియస్ కమ్యూనల్ క్లాషెస్ రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్ క్యాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రీడ్ రేస్ రిలీజియన్ ఎథినిసిటీ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ అబౌవ్ ఏమంటే ఈ బియాండ్ ఏదంటే ఈ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్సే అందుకే ఆ కాలంలోనే గ్రీస్లో ఒలింపిక్స్ స్టార్ట్ చేశారు ఇంకోటి ఏమంటే ఈ ఈ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ అనేవి కూడా మనం ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ మధ్యన ఎక్సర్సైజ్ తక్కువై బాడీలో ఒబిసిటీ ఊబకాయం ప్రాబ్లం ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈవెన్ చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఊబకాయం ప్రాబ్లం ఒబిసిటీ ప్రాబ్లం ఎక్కువైంది స్ట్రెస్ ఎక్కువైంది సో ఇది స్ట్రెస్ బస్టర్ యాక్చువల్గా క్రికెట్ అనేది కానీ ఎనీ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ సో స్ట్రెస్ నుంచి కొంతసేపు విడుదల కావాలంటే గెలుపు ఓటములు ఇంపార్టెంట్ కాదు పార్టిసిపేషన్ ఇంపార్టెంట్ అదే రకంగా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ లైక్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం డెఫినెట్గా పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ సొసైటీ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీఆర్ ప్లేక్డ్ బై కమ్యూనల్ క్లాషెస్ రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్ సెంటిమెంట్స్ సూపర్స్టిషన్స్ ఇట్లా చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంది సొసైటీ సో ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి కూడా ఇటువంటి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఉపయోగపడతాయి అందులో ఒక చోట ప్రజాశక్తి అంటే అది ప్రజల యొక్క శక్తి సో ఆ శక్తితో వీళ్ళు దేహదారోగ్యాలు ఇప్పుడు చేసుకొని ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ఆట బాగా ఆడుకొని వాళ్ళు నిజంగా కూడా విజయాన్ని సాధిస్తూ అందరికీ ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సొసైటీకి ఏమని అంటే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి పిల్లలను కూడా చాలా ధైర్యంగా ఎంకరేజ్ చేయండి పంపించండి అవి ఆడడం వల్ల కొంతసేపు బాడీకి చెమట పట్టినా వాళ్ళ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఫిజికల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయితే మెంటల్ హెల్త్ ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న ప్రజాశక్తి వాళ్ళందరికీ నేను మరొకసారి అభినందనలు తెలుపుతున్నా ఇప్పుడు ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్న సాంబశివారెడ్డి తన తోటి ఉద్యోగస్తులకు నాలుగు నెలలుగా జీతాలు రావడం లేదని కొత్త సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసి జీతాలు వచ్చేగా చూడాలని తన గ్రూప్ లో వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయడంతో పై స్థాయి అధికారులు తనను సస్పెండ్ చేశారని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు ఈరోజు కర్నూలు కలెక్టర్ ఆఫీసు గాంధీ విగ్రహం ముందు తనకు జరిగిన అన్యాయం పైన సత్యాగ్రహ నిరసన దీక్షను ఆయన చేపట్టారు సీనియర్ అకౌంటెంట్ ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ గత పది సంవత్సరాలుగా నేను ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ లో గ్రూప్ ద్వారా వచ్చి పనిచేస్తున్నానండి ఎప్పుడు కూడా నిబద్ధతతోనే పనిచేస్తాను ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో ఇద్దరు ఉద్యోగులు మా దగ్గర అపాయింట్ అయితే వాళ్ళ సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి క్రియేట్ కావడం లేదు టెక్నికల్ సమస్య టెక్నికల్ సమస్యలను సాల్వ్ చేసుకోవడానికి మాకు ఒక గ్రూప్ ఉంది ఆ గ్రూప్లో ఇది సాల్వ్ చేయండి పలానా సమస్య ఉందని చెప్పేసి నివేదించినాం మూడు రోజులకి సాల్వ్ కాలేదు మళ్ళీ మూడు రోజులకి సాల్వ్ కాలేదు ఇట్లా ఒక నెల గడిచిపోయింది ఏమండి మన ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ జీతాలు ఇస్తాము మన డిపార్ట్మెంట్లో చేసిన ఉద్యోగులకు మనం జీతాలు ఇవ్వకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకండి అన్నట్టు ప్రశ్నించిన ఖచ్చితంగా ప్రశ్నించిన తర్వాత రోజు కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్ పెడుతున్నారు ఆ సాఫ్ట్వేర్లు ఎనికి తిరిగి చూసుకునేటప్పటికి ఉండవు మళ్ళీ ఈఎస్ఆర్ని పెట్టి ఎంప్లాయీస్ అందరూ చేసుకుంటే ఆ ఈఎస్ఆర్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు తర్వాత హెచ్ఈఎం అని ఒక ప్యాకేజ్ పెట్టినారు అది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు అన్ని చేసినారు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మనం తయారు చేసుకుని పనికి రాకుండా పోతుంటే ఎంత బాధగా ఉంటుంది అదే కాకుండా ఈ సాఫ్ట్వేర్ నిర్వహణ సరిగ్గా లేదండి వాళ్ళకి జీతాలు ఇప్పించండి అంటే అయినా కూడా ఉడుకులేదు పలుకులేదు ఓ వారం తర్వాత ఏమండి పర్యవేక్షించే అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు పెన్షన్లు పడ్డం లేదు పెన్షన్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు టెక్నికల్ సమస్యల వల్లనే గవర్నమెంట్కి చెడ్డ పేరు వస్తూ ఉంది అసలు మొత్తానికి మనము సరిగ్గా డ్యూటీ చేస్తున్నామా లేదని మనకే బాధగా ఉంది మీరు కావాలంటే ఎవరైనా సరే ఒక సబ్రేజరీకి వెళ్ళి అడగండి నెల నెల ఎన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి సాఫ్ట్వేర్ వల్ల లేదంటే ఒక ట్రెజరీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడగండి ఎన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి సాఫ్ట్వేర్ వల్ల సాఫ్ట్వేర్ వల్ల వచ్చే సమస్యల వల్లనే ఈ నాలుగు నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వలేకపోవడానికి కూడా కారణం ఫీచర్లకు జీతాలు ఇవ్వలేకపోవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఆ కొత్త పోస్టు సాఫ్ట్
అప్పుడు వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి చెప్తారు ఇది పెట్టండి అని అంటే ఈ గ్రౌండ్లో మూడు నాలుగు నెలలు వేస్ట్ అవుతుందా లేదా సమయం సమయం పూర్తిగా వృధా అయిపోతుంది ఒక ఉద్యోగికి జీతం రాదు దీనికి ఏదన్నా మంచి మార్గం ఆలోచించండి అని నేను చెప్తే అది కాదంట వాళ్ళకి కావాల్సింది నువ్వు ఎదిరిస్త ఉపాధ్యక్ష అండి నా పేరు పి సునీల్ కుమార్ అండి ఒక గత పది నెల ఎనిమిదో తారీఖున మా సాంబశివారెడ్డి గారిని వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఏదో చిన్న చిట్పాట్ చిట్చాట్ చేశారని చెప్పి మా ప్రజరీస్ వాళ్ళ వాళ్ళలో ఒక ఉద్యోగం రాలేదని చెప్పి ఆయన ఆవేదన జీతము జీతము పెన్షన్ రెండు కట్ చేయడంగా రాలేదని ఆవేదన ప్రకటించినందుకు గాను ఆయన ఆయనని మెమో ఇచ్చి దాని వెంటనే తదుపరి చర్యలు వితౌట్ మరీ ఏమి ఎంక్వైరీ కూడా చేయకుండా సస్పెండ్ చేయడం అన్యాయం అండి దాన్ని వెంటనే ఆయనను సస్పెండ్ నుంచి రిమూ రిమూవ్ చేసి వెంటనే ఉద్యోగాలు చేస్తుగా మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నామండి మీ పేరు మీ పేరు నా పేరు పి సునీల్ కుమార్ సీమా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం